এখন আমি টাকা দিব তোমার সত্তর লাখ তুমি এর মধ্যে আর 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 বানাইতে চেষ্টা করবো না আর 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 হবে না তোমার ছবিও হবে একটা মাঝখানের একটা জগা কিছু কিসের কেমন আছেন সবাই আমি অভিনেতা ফরহাদ লিমন চৌধুরী চৌধুরী টকিজ নামের এই চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি বরাবরের মতোই আজকে একজন গুণী মানুষ আমার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন তিনি দৌড় ওয়েব সিরিজটি দিয়ে খুব হইচই ফেলে দিয়েছেন তিনি মেধাবী চিত্র গ্রাহক তিনি চিত্র নাট্যকার এবং মেধাবী নির্মাতা রায়হান খান ভাই আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন জি ভাইয়া ভালো আছে আপনি কেমন আছেন ভাইয়া ভালো আছি ভাইয়া আমার এই অনুষ্ঠানটা একটু স্মৃতিচারণ মূলক অনুষ্ঠান বিভিন্ন বিষয়ে আপনার স্মৃতিচারণ জানতে চাইবো কিছু মতামত অভিমত এগুলোই জানতে চাইবো আসলে কি আপনার খারাপ লাগবে না ওকে ঠিক আছে তাহলে শুরু করবো ভাইয়া হ্যাঁ শুরু একটা প্রথমেই একটা জিনিস জানতে চাই ভাইয়া সেটা হচ্ছে যে এই যে দৌড় ওয়েব সিরিজটা খুব হইচই ফেলে দিয়েছে সবাই খুব প্রশংসা করছে এইটা কিরকম মানে উপভোগ করছেন কিরকম প্রথমত তো ধরো এই হইচের পিছনে পুরো ক্রেডিট তো টিমের এই ক্রেডিট আমার একার না অনেকগুলো মানুষের ক্রেডিট যেমন ধরো ধরো আমার টেকনিক্যাল ইউনিটি যারা ছিল আমার ডিওপি ছিল নিহাত চেনো তুমি পার্টি ছিল রাজু রাকিব সজল এদের কাছে তো কৃতজ্ঞই অনেক বেশি দৌড়ের জন্য আমি একটু কথাগুলো বলে নিচ্ছি এই কারণে এটা আসলে মানুষের জানা দরকার দৌড়ের জন্য সবচেয়ে বড় বেশি কৃতজ্ঞ আমি হচ্ছে মোশারফ করিমের কাছে কারণ ইনফ্যাক্ট এই গল্পটা মোশারফ আমার কাছে গত বছর এক বছর যাবত চাচ্ছে যে আমাকে একটা সিনোসিস দাও সিনোসিস দাও আমি বলে দিচ্ছি 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 এরপরও যখন কলকাতা যায় ও আমাকে ফোন করে বলে শেষবারের মতো তোমার কাছে আমি চিনা সিনোসিস চাচ্ছি যদি আজকে রাতের মধ্যে না দাও তাহলে জীবন আর চাবো আমি বলছি বুঝলাম যে আমার বন্ধু মাইন্ড করছে তো সেদিন রাতেই লিখে পাঠায় পরের দিনই আমার কাছ থেকে হইচুয়ের ফোন আসে রাতে ইন্টারেস্টেড ছিল গল্পটা পড়েই হইচুয়ের ফোন আসে তারপর তো প্রসেস আগাই যায় আমাকে অনেক বেশি মানে সাপোর্ট দিছে ধর ওটিটি প্ল্যাটফর্মে তো অনেক ধর আমরা তো টেলিভিশনে কাজ করে অভ্যস্ত ওটিটি প্ল্যাটফর্মে অনেক বেশি ডিটেলস থাকে অত কিছু জানতাম না আমাকে অনেক বেশি সাপোর্ট দিছে মানে যাকে ছাড়া হয়তো আমরা এই অ্যাচিভমেন্ট আসতে পারতাম না সে হচ্ছে সৌভিক দাসগুপ্ত ও বাংলাদেশ লিড করে তারপর হচ্ছে কলকাতা থেকে সাপোর্ট দিল অনিন্দ ব্যানার্জি মানে উনি রেগুলার ফোন করে কি হচ্ছে না হচ্ছে ফিডব্যাক দিয়ে এরকম করতে পারি কি না ওরকম করতে পারি কি না উনি এরকম করে করে জিনিসটাকে একটা জায়গায় নিয়েছে বাংলাদেশের সাকিব ভাই আর পোস্টে তো বলবো যে উজ্জ্বল মাহমুদ অভিনয় করেছে প্লাস ও আমার সাথে ছিল একদম শেষ পর্যন্ত পাশে থেকে জিনিসটাকে উপলব্ধ করেছে ভালো লাগাটা ধরো এটা ঠিক আমি বুঝাইতে পারবো না এটা ধরো এর আগে টেলিভিশন নাটক করতাম অনেক সময় প্রশংসিত হয়েছি অনেক ফোন আসছে ভালো লাগছে কিন্তু এবারের ব্যাপারটা তো একটু দেশের সীমানাটা পেরিয়ে তো যখন জানলাম যে ধরো আমাদের এই প্রজেক্ট ওদের সমস্ত স্ট্রিমিং এর রেকর্ড কে ব্রেক করেছে অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল ওইটা খুবই মানে মনে হয়েছে যে আমরা শেষ পর্যন্ত এত বড় একটা টিম কাজ করলো তো আমরা আসলে খুব ভালো করতে পারছি এবং তখন অনেক বেশি ইন্সপায়ার হয়েছে তাহলে নেক্সট প্রজেক্টের জন্য আমরা যে ভুলগুলো ছিল সেগুলো শুধু আরো বেটার কিছু করবো এরকম একটা জায়গায় আমরা পৌঁছেছি ভালো লাগা ওটা 
যে আমি হয়তো এতটার যোগ্য না কিন্তু কাজের মাধ্যমে যোগ্যতাটা অর্জন করছি আচ্ছা ভাই এবার মূল অনুষ্ঠানে শুরু করি মূল অনুষ্ঠানে কিছু প্রশ্ন থাকবে যে প্রশ্নগুলো আপনার কাছে মনে হতে পারে এই উত্তরগুলো তো আগেও আমি কোন না কোন অনুষ্ঠানে দিয়েছি বা কোথাও না কোথাও বলেছি তো রিপিটেটিভ মনে হলো কিছু করার নেই অনুষ্ঠানের ফরমেশনের খাতিরে এই প্রশ্নগুলো আমাকে করতেই হবে যদি একটু জিজ্ঞেস করি যে সৃজনশীল কাজের পোকাটা বা শিল্পের যে ভাবনাটা কবে কখন কিভাবে আপনার মাথায় প্রথম এসেছিল একটু গোড়ার দিকের গল্প যদি জানতে চাই একদমই শুরুতে যদি বলি শুরুতে আমি ধরো এদিক ওদিক এই সেই করতাম মানে পড়াশোনা মোটামুটি একটা পর্যায় পর্যন্ত করে বেকার ছিলাম তো এদিক ওদিক এটা করি ওটা করি এই ব্যবসা করার প্ল্যান করি ব্যবসা করার প্ল্যান করি টাকা নষ্ট করি বাবা ছিলেন না তো রিজওয়ান ভাই নাম তো জানাই অবশ্যই আমার বড় ভাই অবশ্যই রিজওয়ান ভাই হচ্ছে আমাকে বলতো যে তুই এক কাজ কর তুই আমাদের তখন অনেক বড় ক্যামেরাম্যান ছিল হচ্ছে আকবর ভাই रिजवान भाई बाध्य कर चल शूटिंग चल उन्नी टेलिफिल्म तहरुजामान बाबू भाई डिटर छोटी भाई अद्भुत बेपारे मनीटर बस लाइट कर सब देखे देखे तो जुलफिकार भाई कैमेर छो तक जमुना ब्रीज उद्बोधन जुलफिकार भाई दो दिन नाई হঠাৎ করে সকাল বেলা ক্যামেরাম্যান খুঁজে পাচ্ছে না কেমন আমি বাবু ভাই সাহস করে বললাম বাবু ভাই আমি চালাই তিন দিনের মধ্যে আমি বললাম আমি চালাই সবাই খুব হাসাহাসি করলো না এটা কি বলো আনতে আমি বললাম একটা দেন যদি শর্ট হয় তাহলে আমার দিয়ে কন্টিনিউ করেন বলে করার দরকার পর একটা আয়নার সামনে একটা শর্ট ছিল লিটুয়া নামে ওনার একটা শর্ট নিলে আমি শর্টটা মোটামুটি হয়েছে এরপর আমি টেলিফোনটা কন্টিনিউ করি এবং সেটা শেষ করতে আমার কারণেই উনিশ দিন লাগছে আমার কারণে উনিশ দিনে যে সেটা শেষ হয়েছে পরে তো ওই ওই সময় হচ্ছে প্রথম পোকাটা ঢুকছে হচ্ছে ক্যামেরা প্রথম পোকা ক্যামেরা আমাকে চালাইতেই হবে এরপর দীর্ঘদিনের জার্নি আর ডিরেকশনের পোকাটা ঢুকছে হচ্ছে এটা দুই হাজার বেসিক্যালি দুই হাজার সাত আট হবে এটা আমার মাথায় প্রথম ঢুকেছে সাব্বির মির সাব্বির चलो घरे गलो करो सारा जीवन की कैमरा चलाव ना डेक्शन देवा दुर्भाग्य कारण हम गल्पाय आसे लिखे दाओ 
লিখে দেওয়ার পর দেখলাম যে আমি যে যা ভাবছি সেটার সাথে কোথায় যেন মিলে না মিলে এরপর যেহেতু আমার বড় ভাই রাইটার ছিলেন একজন ভাই এরপর নাই তো ওনার হেল্প নিয়ে আমি লিখতাম তারপর লেখার অভ্যাসটা তৈরি করছি এইভাবে এইভাবে বড় ভাইয়ের কথা যেহেতু বললেনি আমি একটু ভেবেছিলাম যে পরে জিজ্ঞেস করব তো বাংলাদেশের একজন অত্যন্ত গুণী চিত্রনাট্যকার ছিলেন রেজওয়ান খান তার সম্বন্ধে যদি আমাদের দর্শকদেরকে একটু বলতেন ভাই হিসাবে বলবো না আমার দেখা এত ভালো মানুষ আমি আমার জীবনে দেখি এরকম এত ভালো মানুষ এত সরল এবং এত নরম একটা মানুষ উনি যখন লেখা শুরু করেছেন এটা যারা তখন ওনার কাছে কাজ করেছে তারাও স্বীকার করে সেদিন সাচ্চু ভাই আমাকে বলছিল যে রেজওয়ান ভাই যখন লিখছে সেই নব্বই দশকের শেষের দিকে মাত্র প্যাকেজ নাটক আসছে তখন উনি বৈশাখী ছল লিখছে বলছে ওই সময়ে দশ বছর এগিয়ে একটা লোক লিখত মানে উনি এত মডার্ন লিখতেন আমার কাছে সবচেয়ে যেন ওনার গল্প ভাবনা এবং গল্পের মালা উনি খুব ভালো গাঁতেন এবং খুব মডার্ন ছিলেন উনি সমসাময়িক ছিল না মানে ওই সময়তে এগিয়ে থাকতেন এটা ওনার কাছ থেকেই আমার আসলে আমার লেখায় এখনো লেখার আমার স্টাইলটা ওনার মতো ক্যারেক্টার্স গুলো উনি যে ক্যারেক্টার্স এর নাম ইউজ করতেন আমি এখন সেই নাম গুলো ইউজ করি তো এই আর কি রিজন ভাই আমার কাছে এক্সট্রা অর্ডিনারি ছিল ভাইয়া আপনি গল্প নির্বাচনে কি কি বিষয় মাথায় রাখেন কোন টাইপের গল্প আপনি বলতে পছন্দ করেন আমি বেসিক্যালি খুব পছন্দ করি হচ্ছে থ্রিলার মানে শুরু থেকে থ্রিলারের প্রতি একটু সাসপেন্স থাকবে একটু অ্যাকশন থাকবে একটু থ্রিলার প্রতি আকর্ষণ ছিল একদম সেটা শুরু থেকে পরে যে একটা ছবি দেখে আমার মনে হচ্ছে থ্রিলারের সাথে একটা জিনিস ইনক্লুড করা খুব জরুরি সেটা হচ্ছে ইমোশন হিউম্যান ইমোশন সেটা যোগ হলে থ্রিলারটা অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয় তুমি আমার সাথে একটা কাজ করছো তোমার খেলা আছে কিনা জানি না হুইল চেয়ারের যোদ্ধা তুমি আর তারিখ ভাই ছিল পরে নাম গেল হুইল চেয়ার শুধু হুইল চেয়ার হুইল চেয়ার গেল তারিখ ভাই তুমি ছিল তারিখ ভাই একটা অদ্ভুত ওটা খুব প্রশংসিত কাজ ছিল ওটা একটু থ্রিল ছিল কিন্তু ইমোশনসটা অনেক বেশি ছিল অনেক বেশি ছিল হ্যাঁ ওইটা আমার লেখা ছিল তো যেটা হয়েছে গল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে এখন আমি যেটা করি আমি বেশি ফোকাসড অন হিউম্যান স্টোরি খুব কাল্পনিক গল্পে যেতে চাই না যেটা বিশ্বাসের জায়গা থেকে একটু সরে যায় এরকম গল্পে যেতে চাই না আমি গল্প সিলেক্ট করি যেটা বিশ্বাস বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে সে একটা বাস ড্রাইভারের গল্প বা দৌড়ে যেমন একজন কন্ট্রাক্টারের গল্প কন্ট্রাক্টারের অনেক ধরনের ক্যারেক্টার বাট খুব বিলিভেবল ক্যারেক্টার খুব হিউম্যান স্টোরি নিজেদের গল্প এইটাই আমি সবসময় চিন্তা করি ভাইয়া আপনার মানে এটা আমি জানি না চলচ্চিত্র তো নির্মাণ করা হয়নি চলচ্চিত্র নির্মাণ করার কোন স্বপ্ন আছে কিনা বা কোন রকম প্ল্যান ধরে এগুচ্ছেন কিনা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্বপ্ন নিয়ে চলচ্চিত্রের এটা তো চলচ্চিত্র এমন কোন নির্মাতা নাই যে একটা চলচ্চিত্র বানাতে চায় না তো সেই স্বপ্ন আমারও আছে কিন্তু চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে আমি একটু কনফিউজ একটা জায়গায় যে আমি এখন পর্যন্ত দর্শক কোনটা গ্রহণ করে কোনটা রিসেপ্ট করে এটা এখনো বুঝি নেই তো না বুঝে যেটা একটা প্ল্যান করছি এমন কিছু একটা করতে হবে যেটা দর্শক কি পছন্দ করে সেটা না করে দর্শককে পছন্দ করার চেষ্টা করতে হবে যে দর্শক পছন্দ করতে হবে এরকম একটা জায়গায় যেতে চাই তো সেরকম ভাবছি সেরকম গল্প ভাবছি আশা করছি যে উম মানে একদম এই সিনেমা হলে যাওয়ার মতোই একটা প্রোডাকশন করবো আর কি আপনি দীর্ঘদিন নাটক নির্মাণের সাথে জড়িত ছিলেন এখন বড় ভাবে বলতে গেলে একটা ওয়েব সিরিজ নির্মাণ করেছেন এবং খুবই আলোচিত ছিল তো আপনি ফিল্ম কেউ কাজ থেকে দেখেছেন যেহেতু আপনি চিত্রগ্রাহক হিসেবেও কাজ করেছেন আমাদের এইখানে একটা প্র্যাকটিস আছে যে দুই দিনে বা তিন দিনে নাটক বানায় কিন্তু প্র্যাকটিসটা হয় ফিল্মে এই চর্চাটা আপনাকে মানে কি বিরক্ত করে নাকি আপনার কাছে মনে হয় ঠিকই আছে কি মনে হয় যে নাটক চলচ্চিত্রের প্র্যাকটিস এই বিষয়টা একটু জানতে চাই আমি আমাদের নাটক নির্মাতাদের ভীষণ এবং সাথে আর্টিস্টদেরও কেন অ্যাপ্রিসিয়েট করি সেটা হচ্ছে যে 
তুমি খেয়াল করবো আমাদের নাটক কিছু কিছু নাটকের গল্প এত দুর্দান্ত যেটা হয়তো অনেক সিনেমার গল্পর চেয়ে বেশি ভালো কিন্তু সেটা অনেক লিমিটেশনের মধ্যে নাটক করে ফেলা হচ্ছে তো নাটক করলে কি হয় ডিটেলিং কমে যায় আর ডিটেল কমে গেলে তো গল্পের গাঁথনিক নষ্ট হতে থাকে ডিটেল ছাড়া গল্প গাঁথবে তো ওই জায়গায় একটা সমস্যা হয় বাট যে মেকাররা কাজ করছেন তারা খুবই ভালো করে তো আমার কাছে পৃথিবীতে তো আসলে নাটক টিভি নাটক বলে কোনো মাধ্যম তো ছিলই না কখনো ছিল স্টেজ আর ফিল্ম এটা একটা দুইটার মাঝখানের একটা ভার্সন হচ্ছে তোমার টেলিভিশন তো টেলিভিশন নাটক যদি একটা ফিল্মের মতো হয় তাতে কোনো দোষের কিছু নাই কিন্তু দোষটা হচ্ছে এখানে যে সেটার সাথে সাথে যদি বিজনেসটা বেশি ঢুকে যায় যদি ব্যবসাটাই সেটাকে কন্ট্রোল করে আমি বলছি যে ধরো লিমনকে আমি কাস্টিং করতেই হবে এবং লিমন কাস্ট হলেই আমি এতগুলো টাকা পাবো এই ব্যবসাটা যদি না থাকতো তাহলে যারা আজকে নাটক বানাচ্ছে তারা ডেফিনেটলি ওয়ান বাই ওয়ান ফিল্মও বানাইতে পারে পরে এটা ছাড়া আর কোনো বড় প্রবলেম নেই ভাইয়া মানে আমাদের এখানে বিভিন্ন বাজেটের গল্প হয় বিভিন্ন বাজেটে নির্মাণ হয় তো অনেকে বলে যে একটু বেশি খরচ হয়ে গেছে আমার কাজে বা বেশি খরচ হবে আপনি কি মনে করেন যে বড় বাজেটই বা বিগ বাজেটই একটা মানে শিল্পসম্মত কাজের সহায়ক বা এটাই লাগে একদমই না একটা শিল্পসম্মত কাজের একটা ভালো কাজের প্রথম लाइफ এই জায়গাতে কিন্তু একটা অদ্ভুত স্টোরি হইতে পারে মানে সাপোজ ধরো একটু পরে তোমার সাথে আমার ঝগড়া লেগে গেল ঝগড়া লাগার পর যাটা তুমি তোমার আমার সম্পর্কে কিছু বাজে ইতিহাস বললাম আমি তোমার সাথে বাজে ইতিহাস বললাম আমি বললাম না তুমি ওই ছেলেটা যে ছেলেটা ওই পকেট মারছিলাম সাপোজ ধরো এইখান থেকে একটা অদ্ভুত গল্প হইতে পারে যেটা আসলে বাজেট কথা হবে তাহলে তুমি বলো ঠিক আছে আমার কাজে বেশি খরচ হয়ে গেছে এই কথাটার পক্ষে আমি না এই কারণে যে তুমি তো শুরুতেই জানার কথা যে আমি আসলে খরচ কত করবো খরচ হয়ে গেছে আবার কি যে তুমি যখন গল্প প্রডিউসার কে বলছো তুমি যখন চ্যানেল কে গল্প বলছো গল্প বলার তুমি তো অ্যাগ্রি করছো যে ঠিক আছে আমি পাঁচ লাখ টাকায় বানাবো বা দুই লাখ টাকায় বানাবো এটা অ্যাগ্রি করার পর আবার তুমি কিভাবে বলো যে আমার খরচ বেশি পেয়ে গেছি তাহলে শুরুতেই তুমি ডিজ্যাগ্রি করবা যে আমার হবে না হবে পাঁচ টাকা বললে আমি দশ লাখে করবো নাহলে করবো না এইটাই তো তো ওইটা কোনো কথা না যে আমার বেশি খরচ হয়ে গেছে আমার কাজে বেশি টাকা লাগে ওইটা না আসলে তোমার টাকা লাগে তো ব্যাপার না ব্যাপার হচ্ছে স্ক্রিপ্টে টাকা লাগবে কি লাগবে না সেটা হচ্ছে পয়েন্ট এখন তোমার টাকা লাগবে মানে সে কথার অর্থ হয় না কোনো মিনিং হবে না কোনো মিনিং হয় কোনো মিনিং হয় না তার মানে হচ্ছে তুমি যদি আজকে একটা কাজ করো তোমাকে পাঁচ লাখ টাকা দিচ্ছি পাঁচ লাখ টাকা দেওয়ার পর তুমি এটা এত ভালো করছো যে এটার এগেনস্ট এর রেভিনিউ আসছে বিশ লাখ টাকা এরপর কি এরপর তোমাকে যিনি ইনভেস্ট করবে সে তো তোমার পিছনে পনেরো লাখ টাকা ইনভেস্ট করবে করবে না এই বিষয়টা বাজেটের বিষয়টা পুরো অ্যাচিভমেন্টের ব্যাপার তুমি কতটুকু অ্যাচিভ করো সেটা ডিপেন্ড করে ভাইয়া এবার আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আমাদের যে শিল্প মাধ্যমের যে যেভাবে আমরা বলি না কেন যেটা শিল্প এটা কতটুকু গুরুমুখী বিদ্যা বলে আপনি মনে করেন এখন যেটা গুরুমুখী বিদ্যা সেটা খুবই আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমি একদমই ছোট করে যদি আমি যদি একজন বলি একজন চঞ্চল বা একজন মোশারফ করি বা একজন ইন্তেখাব দিনারের কথা যদি বলি উদাহরণ একদমই উদাহরণ একজন অফি করি একজন জয় হাসান এদের কথা যদি বলি ওনারা কেন এত আলোচিত কেন এত আউটস্ট্যান্ডিং ওনারা শিখেছেন কোথায় মোশারফ করিম একটা থিয়েটার থেকে শিখেছেন 
যেখানে তার এক ভাই ছিল ওটার গ্রুপ চঞ্চল একটা গ্রুপে ছিল সেখানে মামুনুর রশিদ ছিলেন দিনার ছিল যেখানে দিনার তো সম্ভবত নাগরিক বা ঢাকা থিয়েটার আমেশ্বর তো তার মানে কি ওরা কবে শুরু করেছে এখন পর্যন্ত আছে তার মানে গুরুমুখী বিদ্যা এটা লংসিভিটি সারা জীবনে যতদিন শিল্প থাকবে গুরুমুখী বিদ্যা থাকবে কারণ গুরুমুখী বিদ্যাটাই হচ্ছে বেসিক ধরো আমি গান শিখতে যে একদম ক্লাসিক্যাল শিখে সারে গামা পা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখে আমি গান গাওয়া আর আমি ধরো শুনে 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 গান গাওয়া সেটা তো পার্থক্য হবে তারপর একটা কথা বলবো সেটাতে এক্সট্রাডিনারি কেস তো থাকবে স্পিরিচুয়ালি কানেক্টেড বলো বা তুমি সৃষ্টিকর্তার দান তো থাকতেই পারে যে আসলে নতুন করে সেই ভাবার জায়গাটা তার এতই স্ট্রং বা অভিনয়ের দক্ষতা তার শুরু থেকে ভেতরগত হবে এত স্ট্রং সে এগিয়ে যেতেই পারে সেটা উদাহরণ হইতে পারে না আর কি যে কোনো সাকসেসের পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরোক্ষ ভাবে গুরু আছে যেমন ধরো আমি তো ক্যামেরায় আমি কাউকে অ্যাসিস্ট করি নি যখন ক্যামেরা শুরু করছি বা ডিরেকশনেও কাউকে অ্যাসিস্ট করি তাই বলে কি আমার গুরু নাই আমি যখন ওই সময় ডিরেক্টরদের সাথে কাজ করেছি কাজার ভাই বাবু ভাই গর্ভ ভাই এই যে পুরোনো ডিরেক্টর ওনারা তো আমাকে শিখিয়েছেন যে এই শোনো ক্যামেরাটা এরকম করলে কিন্তু ভালো ওরা ক্যামেরাম্যান না তারপরে তো শিখিয়েছেন তো গুরু তো আছে সে যেই হোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সেই গুরু একটা ইউটিউবের ভিডিও হইতে পারে সেই গুরু একটা বলিউড ফিল্ম বা হলিউড ফিল্ম হইতে পারে যে কিছু হইতে পারে গুরু আছে ভাইয়া আপনি চিত্র গ্রাহক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন বা হয়তো এখনো মাঝে মধ্যে করেন একটা বিতর্ক আমরা প্রায় শুনতে পাই বা আমরা মাঝে মধ্যে ফেসও করি যেহেতু আমি এই মাধ্যমে সরাসরি যুক্ত যে অনেকে বলে যে আমাকে ডিওপি বলবা আমাকে ক্যামেরাম্যান বলবা না অনেকে বলে যে আমাদের এখানে ডিওপি সিস্টেমই নাই এখানে ক্যামেরাম্যান অনেকে বলে যে সিনেমাটোগ্রাফার বলো এই যে একটা তর্ক বিতর্ক আপনি কোনটাকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমর্থন করেন বিষয়টা আসলে ব্যাখ্যাটা কেমন হওয়া উচিত আমার কাছে বাংলাদেশে যদি তুমি বলো সিনেমাটোগ্রাফার বা ডিওপি তাতে কয়েকজন হিসেবে খুব কম সেটার সংখ্যা খুব খুবই কম আমি নিজেকেই ধরো ক্যামেরাম্যান হিসেবে বলতে পছন্দ করি সিনেমাটোগ্রাফার বা ডিওপি বললে আমার একটু লজ্জা লাগে লজ্জা লাগে আমার কাছে মনে হয় না যে আমি আপটু তো মানতে আছি কিন্তু আমি এখন যেটা দেখি নাটকেও লাগে সিনেমাটোগ্রাফার যে বাচ্চা ছেলেটা আজকে ধরো সাত আট দিন হয়েছে আসছে তারও নামের সাথে লেখা হচ্ছে সিনেমাটোগ্রাফার সিনেমাটোগ্রাফারের কাজটা কি জানে কি না আমার আসলে জানো নেই একজন সিনেমাটোগ্রাফার সেই কালার স্কিম থেকে শুরু করে অ্যাক্টরের অ্যাক্টিং ওয়াইজ ক্যামেরার মুভমেন্ট কি হবে অ্যাক্টরের লাইটের ডিজাইন কি হবে গল্প অনুযায়ী অ্যাক্টরের ভিতরকার সাইকোলজিক্যাল ফিলিংস অনুযায়ী লাইটের সোর্সিং কি হবে ক্যামেরার পজিশনিং কি হবে এগুলো সমস্ত কিছু এবং কালার গ্রেডিং এ কি হবে পোস্টে কিরকম যাইতে পারে এই বিষয়গুলো কালার স্কিম কি হবে এই বিষয়গুলো আসলে গল্প করে সিনেমাটোগ্রাফার ঠিক করে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যারা লিখছেন সিনেমাটোগ্রাফার তারা এই কাজটা করছেন কিন্তু যদি তারা বলে যে আমরা এই কাজটাই করছি তাহলে ইট ইস টান এটাই ভাইয়া আমাদের এখানে আরেকটা খুব তর্ক বিতর্ক চলে আর্ট ফিল্ম আর কমার্শিয়াল ফিল্মের যে পার্থক্যটা মানে এইটাকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন আর্ট ফিল্ম আর কমার্শিয়াল ফিল্ম এটা আপনার দৃষ্টিতে কেমন এখন ফিল্ম তো ফিল্ম এটা আর্ট আর কমার্শিয়াল ফিল্ম তো ফিল্ম ফিল্ম মানে আমি কমার্শিয়ালের ব্যাখ্যাটা আসলে সত্যি লিমন আমি পুরোপুরি বুঝি না সাধারণ সাধারণ দেখি খুব মানে কমন উদাহরণ যদি পিকু নামে একটা ছবি আছে ছবি আছে না অমিতাভ বাচ্চান 
যে বাথরুম নিয়ে ওনার প্রবলেম কষ্ট আছে ওদের মারামারি নাচ গান কই পাইছো আছে কথা ওটা তো কমার্শিয়াল ফিল্ম এবং কমার্শিয়ালি এবং খুবই ব্যবসা সফল ছিল সেটা তাহলে কিভাবে বলবো তাহলে নাচ গান এবং মাইপিট থাকতেই হবে আমাদের কোনো কথাই নেই যদি প্রয়োজন হয় থাক আমার কাছে ফিল্মের এই যে নাচ গান এবং ধরো মারামারি এটা আমার কাছে এখনকার সময় এসে মনে হয় এটাকে দুই ভাগ ভাগ করা যায় এটা কমার্শিয়াল বা আর্ট ফিল্ম ভাগ না করে আমার কাছে ফ্যান্টাসি আর হচ্ছে ধরো আর একটাকে কি বলবো রিয়েলিস্টিক এই দুইটা ভাগে ভাগ করা বেটার না যে ফ্যান্টাসির মধ্যে মারামারি গান বাজনা থাকবে যেটা বাস্তবে ঘটে ঠিক আছে তুমি সিনেমায় যে বড় ওই স্কেলে তুমি শোডাউন দেখবে একজন পুলিশ অফিসার পাঁচজনকে মেরে ফেলবে একটা লাথি মারলে হচ্ছে পড়বে এটা তুমি যত বড়ই শক্তিশালী একটি লোক লাথি মেরে বিশ ফুট দূরে পালা যাবে ওটা ফ্যান্টাসি এটা ফ্যান্টাসি ফিল্ম আবার ধরো মারামারি ফিল্ম ধরো গ্যাংস অফ ওয়াসিপুর কোম্পানি এটা সকল তো ওগুলো তো মারামারি গোলাগুলি আছে কিন্তু বিশ ফিট দূরে যেয়ে পড়ে নি বুঝছো তো এটা হচ্ছে রিয়েলিস্টিক আমার কাছে আমি ভুলও হইতে পারি আমার কাছে ফিল্মের ডেফিনেশন সহজ একটা হচ্ছে খুব রিয়েলিস্টিক গল্প নিয়ে রিয়েলিস্টিক ফিল্ম আর একটা হচ্ছে ফ্যান্টাসি লার্জার দেন লাইফ ওই যে একটা ফিল্ম এইটা হইতে পারে একটা হচ্ছে একদম মাটির গল্প আমার গল্প তোমার গল্প আর একটা হচ্ছে আমাদের কল্পনার বাইরে আমরা জীবন যেখানে আমরা যেভাবে জীবন যাপন করি সেটা হচ্ছে অনেক উপরে লার্জার দেন লাইফ ওটা হচ্ছে অনেক বড় কিছু যেটা বাস্তবে ঘটে না সেটা একটা ফিল্ম হইতে পারে সায়েন্স ফিকশন হইতে পারে সেটা অ্যাকশন হইতে পারে যেটা হইতে হইতে পারে ভাইয়া সিগনেচার মার্ক বলতে আপনার দৃষ্টিতে কেমন একজন নির্মাতার সিগনেচার মার্ক এইটা আপনি কতটুকু এটাকে আপনি ইয়ে করবেন দেখা করবেন একজন মেকারের প্রতিটা কাজ হচ্ছে সিগনেচার মুশকিল হচ্ছে আমি যেটা বানাই সেটাই তো আমার ভালো লাগে প্রবলেম হচ্ছে আমি তো আমার কাজের সিগনেচার আমি দিতে পারছি সেই সিগনেচারটা দিচ্ছে তো দর্শক ধরো আমার কাছে অসম্ভব ভালো কাজ আমি বানিয়েছি কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে দারুণ আমি খুব ভালো বানিয়েছি এবং খুব ভালো কাজ এইটা আমার সিগনেচার কিন্তু দর্শক সেটাকে গ্রহণ করে নাই ক্রিটিক্স গ্রহণ করে নাই যারা বোঝেন ফিল্ম তারা গ্রহণ করে নাই তাহলে সিগনেচারটা কোথায় আবার এমনও হতে পারে যে আমার একটা কাজ আমার কাছে মোটামুটি গোছে কিন্তু দর্শক পছন্দ করেছে খুব আলোচিত এবং এটা দশ বছর পর আলোচনা হচ্ছে তো সেটা সিগনেচার তো সিগনেচার ক্রিয়েট করার কাজটা আসলে মেকারের না সেটা অডিয়েন্সের কাজ ভাইয়া আপনি দীর্ঘদিন ধরে এই মিডিয়াতে কাজ করছেন পেছনে একজন নির্মাতা বলি অথবা চিত্রগ্রাহক বলি যে কোনো জায়গা থেকে বলি আমি কাউকে ছোট করার জন্য বলছি না এটা আমি জাস্ট আপনার কাছ থেকে একটা মতামত জানতে চাইছি যে শুটিং সেটে অভিনেতা অভিনেত্রী সেটা সুপারস্টার হতে পারে সাধারণ মানের একজন হতে পারে অভিনেতা অভিনেত্রীর দায়িত্ব কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন দায়িত্ব হচ্ছে ক্যারেক্টারটার একমাত্র এবং প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে ক্যারেক্টারটাকে বিশ্বাস করা ক্যারেক্টারের মধ্যে বসবাস করা এবং ওই বিশ্বাসটাকে মানুষের কাছে তুলে ধরা যে আমি দেখে মনে করব লিমন হ্যাঁ লিমন এইটাই আমি যেটা ভাবছি সেটাই লিমন একদম পারফেক্ট ওইটাই এইটাই সবচেয়ে নাম্বার ওয়ান দায়িত্ব দ্বিতীয় দায়িত্ব হচ্ছে ডিরেক্টার যদি একটা কন্টেন্ট চাই সেইটা সময়টা আসা সঠিক সময় আসা পরিচালক যেটা চায় সেটাকে পোর্ট্রেট করা যদি নিজের কোনো ভিশন থাকে সেটা যদি যুক্তিযুক্ত হয় পরিচালকের সাথে আলাপ করা পরিচালক যদি গ্রহণ করেন তাহলে সেটাই করা এছাড়া কোনো দায়িত্ব নেই ভাইয়া নির্মাতার যদি দায় জানতে চাই আপনার কাছে একজন নির্মাতার দায়বদ্ধতা কতটুকু আছে বা থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন একদমই পুরোটা প্রথমত হচ্ছে নির্মাতা ওনার সেই ডিরেকশনের চেয়ারে বসে প্রথম আমার মনে হয় মাথায় নেওয়া উচিত যে ছবিতে আমি কার জন্য বানাচ্ছি আমার জন্য এটা আমার ক্রেডিটের জন্য বানাচ্ছি না আমি দর্শককে দেখাতে চাচ্ছি দর্শক গ্রহণ করব এবং দর্শককে গ্রহণ করানোর জন্য তার যা করতে হয় তাই করা উচিত 
এটাই দেয় আরেকটা দায় আছে সেটা খুব জরুরি সেটা হচ্ছে পরিচালক শুধু পরিচালক হোক পরিচালক প্রডিউসার না হোক ভাইয়া অনেক ছেলে মেয়েরা আছে যারা এই মিডিয়াতে কাজ করতে চায় আগ্রহী নতুনদের জন্য আপনার কি সৎ পরামর্শ থাকবে আমাদের দেশে তো ওভাবে কোনো ইনস্টিটিউট নাই তো আমি বলবো তাদের উত্তরসরি যারা আছে যারা অভিনয় করতে চায় যাদের উত্তরসরি যারা আছে যারা অভিনয়টা ভালো করে যারা অভিনয়ের জন্য প্রশংসিত পুরস্কৃত এবং যাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে থিয়েটার আছে যাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে দল আছে দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতা আছে আমার মনে হয় ডিসিশন নিয়ে সবার আগে এরকম কারো সান্নিধ্যে যাওয়া উচিত তার কাছ থেকে আগে ছোট 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 টিপস বুঝে কাজে নামা উচিত যদি হাতে একটা কাজ পেয়েও যায় সেই উত্তরসরিকে একটু ফোন করে কথা বলে বা দেখা করে একটু বুঝে নেওয়া চরিত্রটা আমি কোন দিকে যাব কি করা উচিত ডিরেক্টরের সাথে বারবার কথা বলা আর হচ্ছে প্রচুর বই পড়া আর ছবি দেখা এই আর ভাইয়া যারা সিনেমাটোগ্রাফিতে আগ্রহী আর একটা আছে আর একটা জিনিস আছে আর একটা জিনিসের খুব অভাব যেটা খুব জরুরি এটা তো গেল আর একটা হচ্ছে অবজারভেশন স্কিলটাকে বাড়ানো মানে হচ্ছে আমি যদি বলি যে আমি রাস্তা দিয়ে যাব আমি চারিদিকটা দেখতে দেখতে যাবো আমি যদি রিক্সায় যাই আমি পাশের সিএনজি চালককেও দেখবো বিএমডাব্লু তে বসা সেই লোকটাকেও দেখবো খুব অবজারভেশন বাজারে যদি যাই সে দোকানদারকেও দেখবো এক মহিলা ক্রেতাকেও দেখবো এরকম অবজার্ভ করা অবজার্ভ করলে তুমি যখন একটা স্পিড পাবা এই যে কোটি কোটি মানুষের চেহারা তোমার মাথার মধ্যে সেখানে দেখবে কোথাও যে মেয়ে তখন তোমার জন্য পোর্ট্রেট করতে সহজে আর সিনেমাটোগ্রাফিতে যারা আগ্রহী ভাই তরুণরা ওরা ওদের জন্য যদি ছোট করে একটু বলেন সিনেমাটোগ্রাফিতে যারা আগ্রহী যারা প্রথমত হচ্ছে আমাদের তুমি তো জানো রাশেদ জামান এদিক দিয়ে খুব চেষ্টা করে যে ইন্ডাস্ট্রিতে সিনেমাটোগ্রাফির উপর একটু কোর্স করানো ওর এখনো একটা আশ্রম আছে যেখানে ছেলেদেরও শেখায় সেটা যদি অ্যাফোর্ডেবল হয় সেখানে ট্রাই করা বা এরকম যারা ভালো সিনেমাটোগ্রাফি করছেন তাদের সাথে কথা বলো প্রচুর ভিডিও না প্রচুর স্টিল ছবি দেখা যাতে কম্পোজিশন সেন্সটা আসে সেটার জন্য প্রচুর স্টিল ছবি দেখা নিজে মোবাইলে হোক যেভাবে হোক ছবি তোলার চেষ্টা করা প্রচুর ছবি দেখা প্রচুর ছবি দেখা প্রচুর সেটা প্রতিদিন রাতে একটা হলে দেখা উচিত দেখলে হয়তো একজন সিনেমা আপনি ফিল্ম বলছেন মানে এই ছবি দেখাটার মধ্যে তো ফিল্ম বলছেন দেখলে যেটা হয় সিনেমাটোগ্রাফার তো আসলে একজন স্টোরি টেলার তাকে তো গল্পটা বলতে হয় ক্যামেরা দিয়ে তো ছবিটা দেখলে গল্প বলার ঢং গুলো হয়তো বুঝতে পারে ভাইয়া এবার আমার নিজের ব্যক্তিগত একটা জিনিস আপনার কাছে এই ভিডিও থ্রুতে চাইবার আছে সেটা হচ্ছে যে আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন আমি আপনার একটা চমৎকার ফিল্মের অভিনেতা হতে যাচ্ছি সেটার কি বাস্তবতা এটা পাবলিকলি আপনি বলেন এটা এটা তোমাকে যে গল্প বলেছিলাম সেটার বাস্তবতা হচ্ছে সেটা একটা জায়গায় আমি নাম বলবো না একটা জায়গায় সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং তারা পছন্দ করেছে আমি হোপফুলি ধরো আগামী এক মাসের মধ্যে সেটার গ্রিন সিগনাল পেয়ে যাব এবং তোমার কথা আমার মনে আছে ডেফিনেটলি তুমি সেখানে থাকবো যাক ব্যক্তিগত একটু নিজেকে একটু ঢুকিয়ে দিলাম আচ্ছা ভাইয়া সেটা হচ্ছে যে ছোট্ট করে যদি একটু বলেন যে ওটিটি নিয়ে ওটিটি আমাদের ভিজুয়ালের একটা নতুন মাধ্যম যেখানে আমরা অনেকভাবে বিচ্ছিন্নভাবে গল্প বলছি বা গল্প দেখানো হচ্ছে ওটিটির ভবিষ্যৎ বা ওটিটি নিয়ে আপনার যদি অভিমত একটু ছোট করে বলতেন ওটিটির ভবিষ্যৎ ডেফিনেটলি অনেক অনেক ভালো বিকজ ওটিটি কারা ব্যবহার করে সেটা আগে তুমি চিন্তা করো যে ওটিটির প্ল্যাটফর্মটা ব্যবহার করছে হচ্ছে যারা মোবাইল ইউজার প্রথম কথা যারা ধরো কোনো একটা ইলেকট্রনিক পেমেন্ট মাধ্যমে সেটা ক্রেডিট কার্ড হোক বা মোবাইল মানি ট্রান্সফার হোক সেখান থেকে টাকা দিয়ে সাবস্ক্রিপশন নিতে পারে সেই যোগ্যতা আছে ঠিক আছে 
তাহলে দর্শকের বুঝতে পারছে একটা মাপকাঠি আছে যেরকম তো ধর আমি যেমন দৌড়েই অনেক কমেন্টস পড়েছি যেটা কোন এই নাটকটি কোথায় দেখবো কিভাবে দেখবো এরকম একটা প্রশ্ন অনেক এই নাটকটি কোথায় দেখবো কোথায় সেখানে আবার কেউ রিপ্লাই দিয়েছে যেটা হয়েছে একটি আপনি এই এই মানি ট্রান্সফার মাধ্যমে আপনি টাকা দিয়ে এত টাকা দিয়ে কিনতে পারবেন এভাবে কিনতে পারবেন ওভাবে কিনতে পারবেন এবং পরে ওই লোক আবার দেখছি কিনেছে এবং সে করেছে ধরো এখন ওটি আমাদের সাথে জড়িত যে এটি এগুলো তো সাবস্ক্রিপশন খুব বেশি না আমাদের দেশে যারা আছে বা কলকাতায় যা আছে বেশি ফি না আর আমাদের দেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা আমার মনে হয় আগের চেয়ে অনেক বেশি ডেভেলপ এবং বাঙালি তো শুরু থেকে এন্টারটেনমেন্ট অনেক পছন্দ করে তো সেই সাবস্ক্রিপশন বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে আর যেহেতু মোবিলিটি অনেক হাই যে আমি গাড়িতে যেতে যেতে বাসে বসে বসে বোর লাগছে আমি একটা কন্টেন্ট দেখে ফেলতে পারি একটা লম্বা সিরিজ দেখে ফেলতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমার ধারণা এটা বেশি গ্রহণযোগ্য এবং মানুষ এই সাবস্ক্রিপশন বাড়তেই থাকবে এবং এটা ধর ওটি অনেক দিন থাকবে মানে এটা থেকেই যাবে যেহেতু তোমার একেবারে ইন্টারনেট বেস একটা টেলিভিশন এটার আর একটা জিনিস হচ্ছে ধরো ওটিটির একটা ক্যারেক্টারিস্টিক দেখবা ওটিটি গুলো খুব বেশি রিয়েলিস্টিক খুব তোমার নিজের আমার গল্প মাটির গল্প খুব কাছাকাছি মানুষের গল্পগুলো বলে অ্যাক্টিং এর ডিজাইনে দেখবা যে খুব বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে হম পিকচার এর ডিজাইনও সেটা থাকে যার ফলে মানুষের আগ্রহ অনেক বেশি এবং সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে ওনাদেরও বিজনেস স্ট্র্যাটেজির কারণে ডিফারেন্ট টেস্টের কন্টেন্ট তাদের লাগে শোজ গুলো বিভিন্ন ধরনের হয় যে ধরো তুমি একটু চাইল্ডিস কিছু দেখবা শিশু তোর সেটাও থাকে তুমি একটু থ্রিলার দেখবা সেটাও থাকবে একটু ড্রামা দেখতে চাও ফ্যামিলি কন্টেন্ট দেখতে চাও সবই থাকে এই যে অনেক কিছুর কম্বিনেশনের কারণে ওটি দীর্ঘদিন থাকবে এবং চলতেই থাকবে ভাইয়া আমরা ওটিটিতে ইদানিং যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা মানে আপনি তো সম্ভাবনার কথাটা বললেন কিন্তু ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণে থ্রিলার গল্প বেশি ঢুকছে হত্যা খুন বা মার্ডার মিস্ট্রি বা কোনো মিসিং স্টোরি তো মানে ওটিটিতে আমরা সহজাত কোনো গল্প কেন পাচ্ছি না একটা শরৎচন্দ্রের একটা সহজ গল্প বা রবীন্দ্রনাথের একটা সহজ জীবনের গল্প আপনি হয়তো শুনেছেন যে পাশের দেশে একটা খুব ভালো সিরিজ ছিল পঞ্চায়েত এটা অনেক দিন এক নাম্বারে ছিল এটা একটা গ্রামে এমন একটা রিমোট গ্রামে একটা ছেলের গল্প যেখানে গিয়ে পৌঁছেছে শহর থেকে ও কি কি বিপদ ফেস করে কি কি প্রবলেম ফেস করে খুব সহজ একটা গল্প তো আমরা কেন সহজ গল্পগুলো বলছি না নাকি কোনো ভয় কাজ করে যেটা কেউ দেখবে না আরেকটা জিনিস যোগ করি সাথে সেটা হচ্ছে আমরা ভালো কমেডিও কিন্তু পাচ্ছি না ভাইয়া ওটি টিকে যেটা হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে ওটিটি আমার সাথে কিছুদিন আলোচনায় মনে হচ্ছে ধরো ওটিটি সেরকম কন্টেন্ট চায় একটু ফ্যামিলি ড্রামা চায় একটু পারিবারিক গল্প চায় ইমোশনাল গল্প চায় মানে আজিজ তারা হুমায়ুন স্যারের ওই আদলের গল্প চায় এটা প্রবলেমটা দুটো জায়গাতেই আসলে আছে বুঝছো প্রথমত হচ্ছে আমরা যারা লিখছি বা ভাবছি হয়তো ওরকম খুব ইউনিক কিছু ভাবতে পারছি না সেটা একটা কারণ হতে পারে দ্বিতীয়ত ওটিটিও পাবলিক এনগেজমেন্ট চিন্তা করছে যে একটা থ্রিলার যদি ছয় পর্ব হয় যদি টান টান থাকে মানুষ টানা দেখে ফেলবে ভিউজটা বাড়বে সাবস্ক্রিপশন বাড়বে তারা হয়তো এরকম ভাবে যে এই গল্পগুলো মনে হয়তো এখন ওদের মার্কেটিং ধরো ক্রাইটেরিয়া আমার জানা নেই বা ওদের স্ট্র্যাটেজিটা আমার আন্না আমার জানা নেই তবে ওটিটি কিন্তু কখনোই এটা বলছে না যে আমি থ্রিলারই চালাবো আমি মার্ডার মিস্ট্রি চালাবো বা আমি হরর চালাবো ওটিটি কিন্তু গল্প চায় সেটা কিন্তু বলে দেয় না আমাকে থ্রিলার গল্প দাও কোন ওটিটি ধারণা আমার ধারণা বলে না যে আমাকে একটা থ্রিলার গল্প দাও আমার ধারণা ওটিটি বলে হচ্ছে ভালো গল্প দাও ইউনিক আইডিয়া দাও ইউনিক কন্টেন্ট ইউনিক আইডিয়া এখন যেটা ধরো তোমাকে আমি বললাম ওটিটি একজন লোক হই লিমান ইউনিক ছয় পর্বের একটা ইউনিক আইডিয়া 
তুমি ধরো আমাকে আইডিয়া দিলে একটা মার্ডার মিস্ত্রি বাট আমি তোমার কাছে গল্প শুনে আমি বারবারই হোক হয়েছি এবং বারবারই মনে হচ্ছে পা দম আছে গল্পে আমি তোমাকে বলবো ঠিক আছে পা এখন তুমি যদি আমাকে একটা গল্প শোনা এরকম যে ওই যে পঞ্চায়েতের কথা বললা যে তুমি এরকম তোমার একটা ছেলের মানে এস এস সি পাশ করা থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি নেওয়া পর্যন্ত ওর জীবনের একটা অদ্ভুত গল্পের কথা যদি বলো যেখানে কোনো মার্ডার মিস্ট্রি নাই কোনো থ্রিলার নাই শুধু মানবিকতা আছে ভালোবাসা আছে স্নেহ যত্ন আছে সেটা যদি আমার কাছে যখন মনে হয় যে তুমি খুব ইউনিক একটা আইডিয়া বের করেছো অবশ্যই আমার বিশ্বাস চটিটি বলবো কে দুঃখ করতে এতে কোনো সন্দেহ না এই ব্যর্থতাটা আসলে আমি ওটি কে একদমই দেবো না এই ব্যর্থতাটা আমার মনে হয় সেটা আমার আমরা পাচ্ছি না যারা স্ক্রিপ্ট লিখছেন স্টোরি লিখছেন যারা বানাচ্ছেন তারা হয়তো পাচ্ছেন না আমার কাছে ধরো আমি নিজেই থ্রিলার বানাই বাট আমার কাছে থ্রিলার লেখা কঠিন লজিক টজিক মিলে অনেক কষ্ট থ্রিলার কিন্তু আলোচিত হওয়ার জন্য ভেরি সেফ সাইড কারণ আমি যদি লিমন একটা থ্রিলার বানাই তো আমি ছয় পর্বে আমি হুক করে রাখতে পারি এর চেয়ে বড় কথা কিছু হতে পারে যেটা ফ্যামিলি ড্রামায় বা কমেডি দিয়ে আমি তোমাকে হুক করব সেটা অনেক কঠিন সেটা অনেক গবেষণার ব্যাপার এবং সেই স্ক্রিন প্লে সেই স্ক্রিপ্টিং সোটাফ সেইটা যদি আমরা এখন থেকে ভাবতে শুরু করি যে আমরা একটা ফ্যামিলি কন্টেন্ট করব আমরা একটা কমেডি কন্টেন্ট করব যে মানুষ এক সেকেন্ড নড়তে পারবে না মানে মোবাইলটা হাত থেকে রাখতে পারবে না টিভি সেট সামনে সরতে পারবে না আমি এমনভাবে আটকে রাখবো ইমোশনস দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে তারা হবে না কেন অবশ্যই হবে আসতেই দেখছি না মানে তুমি কিভাবে বলছো আসতে দিচ্ছি না আমি তো তোমাকে বললাম যে একটি ওটি আমার কাছে ফ্যামিলি গল্প চাচ্ছে একটা ফ্যামিলি গল্প উনি উদাহরণ দিচ্ছেন এই সব দিন রাত্রির মতো উনি বহু প্রিয় উদাহরণ দিচ্ছেন উনি আজ রবিবারের উদাহরণ দিচ্ছেন উনি সংসপ্তকের উদাহরণ দিচ্ছেন ওটিটি কিন্তু তাহলে তো উনি তো চাচ্ছেন তুমি ওরকম কন্টেন্ট দাও মানে এটা তো গল্পটাই 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 কারণ এটার স্টার্টিং মানে পিস থেকে শুরু করে স্টার্টিংটাই হয় হচ্ছে গল্প দিয়ে কিন্তু তারপর কিন্তু ডিরেক্টর কেমন বানাবে সেগুলোর আলোচনা পরে আসে প্রথম হচ্ছে গল্পটা আসলে কি হয়েছে ব্যাপারটা বুঝছো তারপরও ধরো আমি আমি এটা বিশ্বাসও করি না আমি এরকম অনেক শুনছি যে ওটিটি নাকি রক রকা কন্টেন্ট চায় যাতে মানুষ দেখে একটু অ্যাডাল্ট কিছু চায় মানুষ দেখবে একটু মতো আমি শুনেছি আমার নিজের অভিজ্ঞতা নাই বাট আমার কাছে মনে হয় না যে বিষয়টা ওরকম আর যদি বিষয়টা ওরকম হয়ে থাকে সেটা অন্যায় মানে ওরা তো ভিডিও গুলো কালেক্ট করছে জমাচ্ছে সংগ্রহ করছে যত ওটিটির মাধ্যম যতগুলো চ্যানেল আছে সবারই তো ভিডিও ব্যাংকের মতো ভিডিও গুলো তো থেকে ওদের তো ভার্সালিটি দরকার এখন যদি ধরো আমার মনে হয় সব ধরনের স্টোরি চলবে কমেডি হোক আর যেটাই হোক চলবে আচ্ছা ভাইয়া একটা প্রশ্ন একটু আগে আমি করেছিলাম আমি একটা অংশ যোগ করতে মিস করেছি আপনি তো একজন চিত্রনাট্যকার তো আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে চায় নতুন যারা এখানে লেখক হিসেবে দাঁড়াতে চায় স্ক্রিপ্ট রাইটার হিসেবে ওরা কিভাবে আগাবে নতুন নতুন আগ্রহী ছেলে মেয়েরা ওরা যদি লিখতে চায় তারা কোথায় যাবে কার কাছে যাবে কিভাবে যাবে এটার ব্যাপারে আমি একটা জায়গায় একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে এরকম যে আমি ধরো বাই প্রফেশনালি চিত্রনাট্যকার একদমই না আমি এটা একেবারে আমার একটা শখের জায়গা এটা আমি ধরো 
কেউ যদি আমাকে বলে একটা স্ক্রিপ্ট করে দিতে আমি সেটা এখন পর্যন্ত করি নাই কারো জন্য স্ক্রিপ্ট বাইরে কারো জন্য স্ক্রিপ্ট এখন পর্যন্ত করি নাই তো এই বিষয়ে শেখার বিষয়টা আমি আসলে খুব একটা ভালো সাজেশন দিতে পারবো না কারণ আমি নিজেই এটা এখন অনেক বেশি অনভিজ্ঞ আমি শুধু আমি বলবো আমি যখন স্ক্রিন প্লে লেখি আমি শুধু একটা দর্শকের জায়গায় যে ভাবি যে দর্শক এখানে গিয়ে এসে একটু একটু বোর ফিল করছে কিনা এই জায়গাটা কি দর্শক উঠে যাবে দর্শক কি সুইচ করবে দর্শকে কিভাবে আটকানো যায় দর্শক কিভাবে কাটানো যাইতে পারে কোন লাইনে গেলে দর্শক হেসে দেবে আমি আসলে এভাবে ভেবে লেখি ও আমার আমার প্র্যাকটিসটা একদমই দর্শকদের পার্সপেকটিভ থেকে ভাইয়া আমাদের এইখানে মানে মিডিয়াতে টিভি ইন্ডাস্ট্রিতে একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখি যে অনেকে খুব ভালো ক্যামেরাম্যান নির্ভর বা অনেকে মনে করে যে একটা ভালো ক্যামেরাম্যান নিলে আমার প্রজেক্টটা জাতে উঠবে মানে তার মেধাটা কি এখানে কম প্রকাশিত হচ্ছে কিনা বা নাকি ওই অনেকে আছে যে ক্যামেরাম্যান নির্ভর যে অ্যাকশন কাটও অনেক সময় একজন ক্যামেরাম্যান বলে দেয় क्यमेराम फ्रेम धरो शर्टिंग जलमल नाम शांति चेमनेस चेन्स चेम मध्य তার মানে হচ্ছে এরকম যদি একজন ডিরেক্টর একজন ক্যামেরাম্যানকে এভাবে এক্সপ্রেস করে তো সেটা ধরার জন্য তাকে অবশ্যই অনেক ভালো ক্যামেরাম করতে আমি ধরো সুমান স্যারের কাছে যখন প্রথম শুট করতে গেছি প্রথম যেদিন ঢুকলাম ওনার বাসায় উনি আমার কোনো সিকোয়েন্স দেখেন ওনার বাসায় রুমে একটা স্কালপচার লাগানো ছিল উনি আসলো তোমার নাম রায় হান হ্যাঁ এটাকে লাইট করো স্কালপচারকে লাইট করতে দিন চলে গেছি खूब भलो लाइट कर शिक्षक मन हमारे मन से चित्रग्राहक नीन मिले एक क्या कर ভাইয়া আমরা ছোটবেলায় দেখতাম যে পাড়ায় মহল্লায় এক ধরনের লাইব্রেরি কালচার ছিল আমরা বই ভাড়া করে এনে পড়তাম পড়ার একটা অভ্যাস ছিল পাড়ায় মহল্লা গুলোতে আপনার এক ধরনের কালচারাল অ্যাক্টিভিটি হতো মানে আমার মনে আছে আমি ছোটবেলায় দেখেছি যে আমাদের রামপুরা কমিটি সেন্টার ভাড়া করে প্রায় নাটক হতো বা স্কুলগুলোতে যে অডিটোরিয়াম প্রত্যেকটা স্কুলে ছোট বড় হোক না কেন অডিটোরিয়াম আছে বা স্কুলের গ্রাউন্ডে স্টেজ ফেলে নাটকের মতো হতো একটা কালচারাল একটা কাজ হতো এখন এই ব্যাপারগুলো একদম নেই বললেই চলে তো সরকারকে সব দিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই আমাদের নিজস্ব দৈন্যতাও আছে বলে আমি মনে করি 
এই জায়গাটাকে মানে এই দৈন্যতাটাকে কাটানোর কোনো উপায় আপনার চোখে আছে কিনা বা আপনি কিভাবে দেখতে চান একটা সময় ছিল এখন নেই মহিলা সমিতি গাইড হাউসে টিকিট পাওয়া যায় আমারও একটি একটু মনে এবং ওই সময় কিন্তু আমি আমার স্কুলে প্রোগ্রামে এটা দেখছি এই নাটক হতে দেখছি তারপর স্কুলে তো দেখছি তারপর হচ্ছে বড় কোম্পানিরও দেখছি যে ধরো একটা এরকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করছে যেখানে একটু নাটক একটা পাঠ ছিল আমার আমার যেটা মনে হয় যে এটা এই প্র্যাকটিসটা থাকাটা খুব ভালো প্র্যাকটিসটা থাকে এর জন্য ভালো ওই যে আগেও বলছিলাম যে আসলে অভিনয়ের বেসিকটা তৈরি হয় মঞ্চে প্র্যাকটিসটা থাকলে হয়তো অভিনয় শিল্পী বাড়তো তো সেই প্র্যাকটিসটা আসলে হইতে হলে যারা এখনো গ্রুপ ধরে আছেন দল করছেন থিয়েটার করছেন তাদের সাথে থাকা সেই থিয়েটারটাকে আবার উঠিয়ে নিয়ে আসা সেটাকে আবার পপুলার করে ফেলা তাহলে আবার দেখবা যে আবার এটা এই প্র্যাকটিসটা শুরু হবে আর এই প্র্যাকটিসটার চলে যাওয়ার পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে আমার কাছে যেটা মনে হয় আগে টিভি চ্যানেল ছিল একটা টিভি ছিল আমার এন্টারটেনমেন্ট এর অপশন ছিল হচ্ছে পৃথিবীতে নাটক দেখো নইলে মহিলা সমিতিতে যাবো নইলে সিনেমা দেখবো নইলে রেস্টুরেন্টে খাবো একটু ছিল এখন কতগুলো চ্যানেল আমার হাতে তো আমার হাতে তো ধরো অপশন অনেক বেশি না আজকে মনে হয় যেন এখন আমি ক্রিকেট খেলা দেখবো এক চ্যানেল চলে গিয়ে স্পেনে চলে গেলাম আমি নাটক দেখবো মুখ জায়গায় চলে গেলাম ফিল্ম দেখবো মুভিসে চলে গেলাম আমি তো দৌড়াচ্ছি আমি তো ঘরে বসে মোবাইলে বসে এন্টারটেন হয়ে যাচ্ছি আমি কষ্ট করে সেই টাকা দিয়ে টিকিট কেটে দেখার ইচ্ছা নাই ওই টেকনোলজি একটু দূরে সরাই গেছে মানে একটু আবেগটা একটু কমে গেছে এই জন্য আগের মতো আর ওই ভিড় ঠেলে মহিলাদের সঙ্গে দিবা হচ্ছে যে একটু নাটক দেখা যার ফলে আসলে প্রতিটা মাধ্যম কিন্তু মানে কন্ট্রোল করেই দর্শক তুমি দেখো এখন যদি কালকে থেকে বিকেল বেলা থেকে মহিলা সমিতির সামনে ঢল হয় মানুষের যে তারা নাটক দেখবে তাহলে কি হবে তারা ভালো ভালো নাটক বানাবে শো হইতে থাকবে একশো দুইশো আড়াইশো তিনশো শো হইতে থাকবে এটা কন্ট্রোল করে তো মানুষ দর্শক তো আমার মনে হয় যে ওই যেটা বললাম যে যদি আবার মহিলা সমিতি শিল্পকলা ওই জায়গাটা যদি আবার এরকম রমরমা হয়ে ওঠে সেই নব্বই দশকের মতো বা একটু আগের সরকারের কতটুকু পৃষ্ঠপোষকতা দরকার বা মানে কি কি করলে সরকারের দিক থেকে মানে আমাদের সংস্কৃতি বিকাশ একটু হেল্প হবে আমরা তো দেখি যে কিছু ফিল্মে তারা কন্ট্রিবিউট করেন কিছু মানে মঞ্চ নাটকেও তারা কন্ট্রিবিউট করেন গভর্নমেন্ট কিছু ফান্ড দেন এই ফান্ড রাইজ করেন তো মানে টোটালিটিতে চিন্তা করলে সরকারের দিক থেকে কিরকম সাপোর্ট আশা করেন আপনি বা আশা মানে আশা উচিত সরকারের দিক থেকে সরকার কিন্তু যথেষ্ট করছে না আমার যেটা মনে হয় ধরো অনুদানের ছবির পরিমাণ এখন বাড়ছে অনুদান প্রাপ্ত ছবির পরিমাণ বাড়ছে তারপর বর্তমান গভর্নমেন্ট তো এই ক্ষেত্রে কালচারের ক্ষেত্রে খুবই ডিভোটেড আমার কাছে লাগছে কিছু কারেকশন হইলে আমার মনে হয় ঠিক হয়ে যাবে কারেকশন মানে হচ্ছে ধরো অনুদানের ছবি সেটা একদমই সঠিক পাত্রে পড়ছে কিনা আমাদের যাকে অনুদানটা দিচ্ছেন সে স্যাটিসফাই করতে পারবে কিনা মানে সেই গল্পটা আর একটা বেঞ্চমার্ক হবে কিনা বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করবে কিনা ধরো তুমি গল্প বানাচ্ছ লিমনকে দেওয়া হয়েছে আমরা লিমন যে গল্পটা বানিয়ে আমি শিওর যে লিমন যদি এটা বানায় বানালে এটা এটা একটা বেঞ্চমার্ক হবে কমার্শিয়ালি হিট হওয়ার দরকার নেই বেঞ্চমার্ক বাংলাদেশ রিপ্রেজেন্ট করে নতুন গল্প হবে এই জায়গাগুলো যদি একটু পরিমাপ ঠিক হয়ে যায় না বাট সরকার যা করছেন ইস গুড আর কিছু দরকার নেই বাট ওই একটু কারেকশন করতে হবে কারেকশন করলে সব 
ভাইয়া নির্মাতা হিসেবে আপনার কাছে একটা জিনিস জানবার আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের বাজারটা ছোট বলেই কি আমরা একটু পিছিয়ে আছি বা পেছনে পড়ে আছি আমাদের বাজেট গুলো একটু ছোট এরকম মনে হয় নাকি আমাদের বাজারটা একটু বড় হলে ভালো হতো একটু দেশের গন্ডি পেরিয়ে আর একটু মানে বাইরের কান্ট্রিতেও যদি আমাদের ফিল্ম গুলো রিলিজ হতো আমাদের কাজগুলো একটু এক্লেমড হতো কি মনে হয় আপনার কাছে প্রথম হচ্ছে যে ধরো শিল্প চর্চা করবাটা পয়সা কামাবা এটা আগে কনফার্ম হও নতুন কিছু করব ভালো কিছু করব মানুষকে দেখাব এই জায়গাটা একটা ডিসিশন নিতে হবে সবার আগে মার্কেট কোথায় ছোট এখন তো এই যে কানসে যায় কত কিছু করতেছে গুসানে যায় আমার তো মনে হচ্ছে মার্কেট গ্লোবালি আরো বড় হচ্ছে বিকজ বড় হচ্ছে এই কারণে যারা কাছে যাচ্ছেন তারা হয়তো একটা ভালো ছবি মানে তার ইচ্ছেটাই ছিল আমি একটা ভালো ছবি করব আমার ছবিটা ভালো হইতে হবে আমি এমন একটা গল্প বলবো যে গল্পটা মানুষের গল্প কিন্তু মানুষ দেখে নাই এখনো আমি মানুষের সেই গল্পটা দেখা এবং আমি আমার মাটির গল্প বলবো আমার দেশের গল্প বলবো আমি কোথা থেকে কপি করবো না আমি কোথা থেকে অ্যাডাপ্টেশনে যাবো না কপি পেস্টের ধারে কাছে যাবো না আমি একদম মৌলিক অরিজিনাল গল্প বলবো তো সেটা তো ঘটছেই কানসে যায় হিন্দুস্তান যায় এই মানছে কত কিছু ঘটতেছে তো গ্লোবালি তো আমাদের বড় হচ্ছে ওটিটি আসছে বাইরে থেকে তারা আমাদের এখন প্রশংসা করছে তারা আমাদের গল্প চাচ্ছে তার মানে আমাদের মার্কেট তো বড়ই আছে হিন্দি ভাষার চলচ্চিত্র যদি বলি ওদের নিজস্ব যে গন্ডি ছিল নিজস্ব দেশের সীমারেখা এর মধ্যে ওদের ফিল্ম গুলো রিলিজ হতো আমি একটু নেটে পড়লাম যে ওদের হয়তো পাঁচশো কি ঊর্ধ্বে গেলে ছশো হলেই ওদের হিন্দি চলচ্চিত্রগুলো রিলিজ হতো এখন একসঙ্গে পাঁচ হাজার ছয় হাজার হলে সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রিলিজ হয় অস্ট্রেলিয়াতে কানাডাতে বিভিন্ন দেশে হিন্দি ভাষাতেই হচ্ছে নর্থদের যে ডামিং করে চেঞ্জ করে ফেলছে তা না তো ওই যে ওরা যে এত বেশি স্ক্রিন নিচ্ছে বা এত পাচ্ছে আমরা মানে আমি বাজার বলতে ওটাও বোঝাচ্ছি যে আমরা কেন বাইরে আমাদের ফিল্মগুলো কেন রিলিজ হয় না ভালো ফিল্ম তো আমাদের দেশে অনেক হচ্ছে হ্যাঁ তুমি চিন্তা করো মানে বেশি দূর যেতে হবে না তুমি বা নব্বই দশকে তুমি যাও আমাদের সিনেমায় হিরো কজন ছিল একটা আনুমানিক আইডিয়া যদি বলি রাজাক ভাই আলমগীর ভাই ফারুক ভাই মাহমুদ কলি ভাই তারপর জসিম ভাই ওয়াসিম ভাই আমি তো অলরেডি আটটা বলে ফেলেছি জি আমি যদি নায়িকা বলি অলিভিয়া নতুন সাবানা রোজিনা কমরি ববি অজস্র তুমি আমাকে বলো আমাদের এখন নায়ক নায়িকা কয় যন্ত্রটা আপনি আঙ্গুলি শেষ হয়ে যাবে মানে গুনতে বসলে হাতে কিন্তু শেষ হবে এক হাত ফিল আপ হবে না কিন্তু জি 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 ভাইয়া এক হাত ফিল আপ হবে না তো এইটা যদি এবং আর্লি নাইনটিজ এর ঘটনা হয় আমাদের কমছে শুধুমাত্র ফিল্মে কিন্তু আমাদের অন্যদিকে বাড়ছে ফিল্মে কমছে আবার তুমি দেখো হল হল ওই সময় যতগুলো হল আছে সেই হল কি আছে দর্শকের কি দর্শক এটা খায় না 
দর্শক যদি আশির দশকে বা নব্বই দশকে যে লোকটির বয়স ধরো বাইশ থেকে তিরিশের মধ্যে সে যদি ধরো হলে যে গোলাপি এখন ট্রেনে দেখতে পারে সে যদি হলে যে বউ কথাকাও দেখতে পারে সে যদি হলে যে অবুজ হৃদয়ও দেখতে পারে লাভ স্টোরি মিস লঙ্কা দেখতে পারে তো আজকে আমি কেন এই বিশ থেকে তিরিশের মধ্যে দর্শককে হলে নিতে পারি না পারি না কেন হলে নিতে এখন আরো পারবো না কারণ তখন ধরো গোলাপি এখন ট্রেনে ওই স্টোরি তো অপি হয় নাই ওটা তো আমাদেরই একটা গল্প বাংলাদেশের একটা গল্প নিয়ে গেছে ভাত দিয়ে আমাদের দেশের গল্প হয়েছে হ্যাঁ বউ কথা কো আমাদের ঘর সংসার আমাদের ফ্যামিলির গল্প হয়েছে বউ কথা কো আমাদের সংসার অবুজ দুটি মন আমাদের প্রেমের গল্প হয়েছে মৌলিক গল্প হয়েছে মানুষ দেখছে মজা পাইছে আজকে তুমি আসো আজকে তুমি হলে কয়টা আমাদের দেশের গল্প বলো আমরা তো গল্প বলি লাথি মারলে বিশ ফিট দূরে চলে যায় সেটার গল্প বলতেছি কেন সেটা বলি কেন তাহলে সেই লাথি মারলে বিশ ফিট দূরে যেতে চলে যায় তাহলে আমি ইউটিউবেই দেখবো লাথি মারা বিশ ফিটের ছবি আমি হলে যে আড়াইশো তিনশো পাঁচশো টাকা দিয়ে দেখাতে হবে আমি যদি ওই অ্যাকশনই দেখতে যাবো যে গুলি করলে তিনটা চারটে ফুটো হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি আমি বাসায় বসে দেখে ফেলি আমার হলে যাইতে হবে তাহলে আমি নিজে সিনেমা দেখছি মনিহার সিনেমা হলে আমি টিকিট পাই নাই আমি পিছনে বেঞ্চ বসাই তার উপরে দেখতে হয়েছে তখন তো আমার বয়স মাত্র একুশ বছর তার আজকে একটা একুশ বছরের ছেলে যায় না কেন হলে এখন টেকনোলজি ভালো স্ক্রিন ভালো সাউন্ড ভালো তারপরও যায় না কেন কেন স্পাইডার ম্যান দেখার জন্য টিকিট পাওয়া যায় না দশ দিন আগের থেকে টিকিট পাওয়া যায় না কেন এন্ড গেমে মানুষ কান ইংরেজি ছবি তিন ডালক বোঝে পাঁচ ডালক বোঝে না সেটা দেখে কানতে কানতে বেরোয় আসে কেন সে দোষ কার সে দোষ কি দর্শকের দর্শক তো যাচ্ছে হলে কিন্তু তোমার ছবি দেখতে যাচ্ছে না যাচ্ছে হচ্ছে বিদেশি ছবি দেখতে আমি নেপালে গেছি বুঝছো তখন একথা টাইগার নামে একটা সুপার হিট ছবি রিলিজ সালমান খানের সালমান খানের পাশাপাশি হচ্ছে নেপালি একটা কি জিনিস একটা ছবি রিলিজ হয়েছে নেপালি ছবিটার তিন দিনের টিকিট একটা ফ্রি নাই আর আমরা একথা টাইগার পাঁচজন দেখছি কিন্তু নেপালের তখন ম্যাক্সিমাম ছবি শুট করার টেকনোলজি হচ্ছে ডিএসএল আমি কেন ফাঁক করলে ধুলা মোড়া উড়িয়ে যাবে এটা করতে হবে কেন আমাকে এগুলো তো দেখা আমার সাধ্য না আমি একটা এন্ড গেম বানাবো সাধ্য আছে আমি পারবো আমি চাইলেই পারবো কি ধরে আর 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 পুষ্পা কি হচ্ছে চাইলেই বানাইতে পারবো আমার কি সেই পরিমাণ এখন পর্যন্ত সেই পরিমাণ বাজেট আছে আমার আমি সেই প্র্যাকটিস করি কেন সেটা পরে করি যখন আমার এখানে পাঁচশো হল হবে তখন প্র্যাকটিস শুরু করি যখন একটা ছবির বাজেট হবে একশো কোটি রুপিস তখন একশো কোটি টাকা তখন করি এখন আমি টাকা দিব তোমার সত্তর লাখ তুমি এর মধ্যে আর 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 বানাইতে চেষ্টা করবো না আর 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 হবে না তোমার ছবিও হবে তখন হয়তো কারো বিয়ের জন্য কারো শরীর খারাপের জন্য যেতে পারবে না তখন হয়তো দেখবে যে ঠিক আছে তাহলে আমি এটা এভাবে দেখে যখন ওই ওই প্রেমটা তৈরি হয়ে যাবে হলের প্রতি ছবি দেখার প্রেম যখন তৈরি হয়ে যাবে তখন ভাইয়ের কথা বলতে 
অনুষ্ঠানটা ভাইয়া আমাকে একটু শিশির দিকেই টানতে হবে তো ভাইয়া আপনি যদি আপনার যে দর্শক অনুরাগী বা বাংলা বিনোদন মাধ্যমে যারা বিনোদন পিয়াসি আছেন তাদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন बंध कर इंडस्ट्री आगे ना डेक्टर नतुन कि दर्शक हिसाब से नतुन कि बस भावें ना দেখেন আমাদের ডিরেক্টর অনেক ক্যাপাবল এবং অনেক ট্যালেন্টেড তারা আপনাকে ওই জিনিসটাই দেবে শুধু কষ্ট করে আসার পরে একটু দেখেন যদি দশ মিনিট দেখে মনে করেন না এটা আপনার পছন্দের টাইম দেখে ফেলেছেন এটা হয় নাই আপনি বাদ দেন আর যদি আপনি দেখতে ইচ্ছে করে পুরোটা দেখেন ভাই আপনাকে রেখে আমি দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো আপনারা সুস্থ বিনোদনের সাথেই থাকবেন আপনারা যদি সুস্থ বিনোদনের সাথে থাকেন আমরা যারা বিনোদন কর্মী আছি যারা পেছনের যারা সামনের আমরা চেষ্টা করব আপনার চোখ পর্যন্ত আপনার কান পর্যন্ত আপনার দ্বার পর্যন্ত সুস্থ বিনোদনটা পৌঁছে দিন আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পাশেই থাকবেন সালাম আলাইকুম